F A A T N C T Hornet. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Ang F-A-18 Hornet ay isang all-weather jet aircraft na ginagamit ng U.S. Navy at Marine Corps bilang parihong fighter at attack platform nito. Sa fighter mode nito, ang F-A-18 ay pangunang ginagamit bilang fighter escort at para sa fleet air defense sa attack mode nito, Ginagamit ito para sa force projection and reduction at close at deep air support. Ipinapakita ng FA-18 ang mga kakayahan at versatility nito sa panahon ng Operation Desert Storm na pagbaril sa mga manalaban ng kaaway at kasunod na pambombomba sa mga target ng kaaway na may parihong sasakyang paghimpapawin sa parihong misyon. At siniran ang lahat ng mga record para sa mga tactical na sasakyang paghimpapawid sa availability, pagiging maasahan, at pagpapanatili. Ang mga Hornet na kumukuha ng mga direktang hit mula sa mga surface-to-air missiles na tagumpay na nakabawi, mabilis na naayos at sumilipad muli sa susunod na araw ay pinatunayan ang kaligtasan ng sasakyang paghimpapawid. Ang FA-18 na isang twin engine, mid-wing, Multi-Mission Tactical Aircraft Ang FA-18A at C ay Single Seat Aircraft Ang FA-18B at D ay Dual Seater Ang modelang B ay pangunang ginagamit para sa pagsasanay habang ang modelang D ay ang kasalukuyang sasakyang panghimpapawid ng Navy para sa pag-atake Tactical na Air Control Pasulong na kontrol ng hangin at mga recognizance squadrons ang pinakabagong mga modelo, ang E at F ay inilunsa sa McDonnell Douglas set 17 on noong September 17, 1995. Ang E ay isang solong upuan habang ang F ay isang dalawang upuan. Ang lahat ng F ay 18 ay maaring i-configure ng mabilis upang maisigawa ang alinman sa manalaban o mga tungkulin sa pag-atake o pareho. Sa pamamagitan ng napiling paggamit ng panglabas na kagamitan upang magawa ang mga particular na mission. Ang kakayahang force multiplier na ito ay nagbibigay sa operasyon. po sa mga air defense ng kaaway, air introduction, close air support, at aerial recognizance. 
Ang versatility at durability nito ay nagpatunayan na ito ay isang mahalagang career asset. Bagamat ito ay pinuna dahil sa kakulangan ng range at payload nito kumpara sa mga naunang kasabayan nito. Gaya ng Graman F-14 Tomcat sa fighter at strike fighter role at ang Graman A-6 Intruder at LTV A-7 Corsair II sa tingkulin ng pag-atake. Ang Hornet ay unang nakakita ng aksyong labanan noong 1986 na pamumbamba ng United States sa Libya. At pagkatapos, ay lumahok sa 1991 Gulf War at 2003 Iraq War. Ang FA-18 Hornet ay nagsilbing baseline para sa Boeing FA-18E F Super Hornet. Ang mas malaki, evolutionary redesign nito. Sinibulan ng US Navy ang programang Naval Fighter Attack. Experimental para makakuha ng multi-role aircraft na palitan ang Douglas Air Force Skyhook ang A-7 Force R-2 at ang natitirang McDonnell Douglas F-4 Phantom II. At para makadagdag ang F-14 Tomcat, si Vice Admiral Kent Lee noon ay pinuno ng Naval Air Systems Command ay ang pangunahing tagapagtaguyob para sa VFAX laban sa matinding pagsalungat ng maraming opisyal ng Navy. Kabilang si Vice Admiral William Lee Holzer, Deputy Chef ng Naval Operations, para sa air warfare, ang pinakamataas na ranggo ng naval man lilipat. Noong August 1973, ipinag-utos ng Congresso na ituloy ng Navy ang isang alternatibong mas mura sa F-14. Iminungkahin ni Graman ang isang hinubad na F-14 na itinulaga ang F-14X habang iminungkahin ni McDonnell Douglas ang isang variant ng hukbong dagat ng F-15. Ngunit, pariho ay halos kasing mahal ng F-14. Noong pag-araw na iyon, inutusan ng kalihim ng depensa na si James R. Slensinger ang Navy na suriin ang mga tunggali sa programang lightweight fighter ng Air Force, ang General Dynamics YF-16 at Northrop YF-17. Tinukoy ng kompetensyon ng Air Force ang isang araw na manalaban na walang kakayahan sa pag-atake. Noong May 1974, ang House Armed Service Committee ay nagredirect ng 34 million gilid ng pakpak at mga stabilator upang maiwasan ang isang aerial elastic flutter na matuklasan sa F-15 stabilator. Ang mga pakpak at stabilator ay pinalaki. Ang likod ng fuselage ay lumawak ng 4 pulgada o 102 mm at ang mga makina ay nakatungo palabas sa harap. Ang mga pagbabagong ito ay nagdagdag ng 10,000 pounds o 4,540 kg sa kabuang timbang. Nadinala ito sa 37,000 pounds o 16,800 kg. Ang control system ng YF-17 ay pinilitan ng isang ganap na digital fly-by-wire system na may quadrupole redundancy, ang unang na-install sa isang production fighter.